ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റികൾ കൊടുത്താൽ ഒരു ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യമുള്ളത് സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഡി പി വ്ളോഗ്സ് എന്താണ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് നമ്മുടെ ബോഡി യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് അല്ലെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹോൾ ബോഡിയുടെ ലാർജ് മസിൽസ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പെർഫോം ചെയ്യണം ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വോക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൺ ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്നത് സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എവറി ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നടക്കുന്നത് നിൽക്കുന്നത് ഓടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫ് കെയർ സ്കിൽസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞ് പാൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാലെ നിന്നിട്ട് മറ്റേ കാല് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പാൻറ്റ് ഇടാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഒരു വണ്ടിയെ ഒന്ന് കയറാൻ ഇറങ്ങാൻ ഉള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഇതെല്ലാം ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് അത്യാവശ്യം ഈ സ്കിൽസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ആദ്യമായി മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തിരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ എൻഡ്യൂറൻസ് വേണം അടുത്തതായിട്ട് അത്യാവശ്യമുള്ളതാണ് ബാലൻസ് ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് സ്റ്റാറ്റിക്കിലും ഡയനാമിക്കിലും നിന്നിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യമാണ് പ്രോപ്പിയസെപ്ഷൻ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മുടെ മസിൽസിൽ ജോയിൻസിൽ എത്തിയിട്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി അവയർനെസ് എൻ്റെ ബോഡി പൊസിഷനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് നൽകാനായിട്ട് പ്രോപ്പിയസെപ്ഷൻ അത്യാവശ്യമാണ് വേറെ ഒന്നാണ് സെൻസറി പ്രോസസ്സിങ് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻസറി സിസ്റ്റത്തിൽ പോയിട്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും അതിനോട് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസിന് കറക്റ്റ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാനും ഉള്ളൊരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തതായി വേണ്ടതാണ് മോട്ടോർ പ്ലാനിങ് മോട്ടോർ ലേണിങ് പോസ്റ്റർ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് ട്രങ്ക് മസിൽസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലിമ്പിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു കഴിവ് വേണ്ടതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ട ഒരെണ്ണമാണ് ബോഡി അവയർനെസ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് ആവശ്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റികൾ കൊടുത്താൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്രോ ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തേത് സ്റ്റേ ക്ലൈംബിങ് മിക്ക പാരൻസും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സ്റ്റേ ക്ലൈംബിങ് ഈ സ്റ്റേ ക്ലൈംബിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ രീതിയാക്കണം അല്ലെ ഒരു പ്ലേ രീതിയിലാക്കണം ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറിൻ്റെ താഴെ വശത്ത് നമ്മളൊരു ബാസ്കറ്റ് നിറച്ച് ക്ലോത്ത് ഇടുകയും ആ ക്ലോത്ത് ഓരോന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി മേലെ കൊണ്ടുപോയി അടുക്കി വെക്കാൻ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഫംഗ്ഷണൽ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ക്രോസിങ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചെറിയ കുഷ്യൻസ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കുഷ്യൻസ് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിടുക അതിൽ കൂടെ താണ്ടി നടക്കാൻ പറയുക കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഒബ്സ്റ്റക്കൾ ക്രോസിങ് തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വോക്കിംഗ് ഓൺ എ
ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ബെഡ് അല്ലെ ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ച പോണക്കുള്ള കുഷ്യൻസ് ഫ്ലോർ ഇടുക അതിൻ്റെ മേളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നടത്തിക്കുക അവരുടെ ബാലൻസ് കോർഡിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ വോക്കിംഗ് ഓൺ ആൻഡ് അൺവിഷ്വൽ സർഫസ് ഉള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്ലൈംബിങ് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മിക്കവരുടെയും വീട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് ലാഡർ ഈ ലാഡറിൽ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഉദാഹരണം മോൻ്റെ കൈ മുകളിൽ പിടിക്കുക കാല് മേലെ വെക്കുക എന്നുള്ള അവരെ സ്വീക്വൻസിങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ആറാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സൈക്ലിംഗ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൈക്കിൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഏഴാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ജമ്പിങ് നമ്മുടെ സോഫയിൽ അല്ലെ ബെഡേൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചാടിപ്പിക്കുക കമൻറ്റ് കൊടുത്ത് അവരെ ചാടിപ്പിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്വിമ്മിങ് സ്വിമ്മിങ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സ്വിമ്മിങ് എട്ടാമത്തെയാണ് വീൽ ബാരോ വോക്കിംഗ് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അപ്പർ ബോഡി സ്ട്രെങ്തൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പോസ്റ്റൽ കൺട്രോൾ ഡെവലപ്പ് ആകുകയും ചെയ്യും ഒമ്പതാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഹോപ്പിംഗ് ഒറ്റക്കാല ചാടുന്നത് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബാലൻസ് പോസ്റ്റൽ കൺട്രോൾ എല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പത്താമത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ബോൾ കിക്കിങ് അല്ലെ ബലൂൺ കിക്കിങ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറേ ബലൂൺസ് ഫ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാസ്കറ്റ് തിരിച്ചിടുക അല്ലെ ഒരു ബക്കറ്റ് തിരിച്ചിടുക ആ ബക്കറ്റിനകത്തോട്ട് ഈ ബലൂൺസ് കിക്ക് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കയറ്റാൻ പറയുക ഇതാണ് പത്താമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഈ ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ഈ പത്ത് ആക്ടിവിറ്റികളും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് മോട്ടോ സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇടാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഫൈൻ മോട്ടോ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുവരെയും എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഇടുക എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോസിൽ ഡൗട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലി എന്നെ മെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് സോ കീപ് വാച്ചിങ് അടുത്ത ദിവസം കാണുന്നതിനം വരെ ബ